，有一个小女孩，她叫婷婷。婷婷从小就很可怜，在她三岁的时候，因为一场突如其来的意外，便让她失去了一只手臂。从此，失去了手臂的婷婷，从小就过着被众人嘲笑的生活。在学校里，因为婷婷失去了一只手臂，她的同学们每次都会默默地在背后嘲笑她。婷婷还有一个叫小浩的同桌，她的同桌并没有嘲笑她。而且还对婷婷很好，让婷婷特别感动。到了下午，婷婷放学回到家时，她却找来了爸爸妈妈，并委屈地问道：“爸妈，为什么我的同学们都有两只手臂，而我只有一只手臂？我为什么会和他们不一样呢？”爸妈听了婷婷的话，便摇了摇头，却什么话也没说，因为爸妈不想把婷婷的经历告诉他，害怕他知道后会很伤心。有一天，婷婷过生日的时候。妈妈就问婷婷：“婷婷，今天是你的生日，你想要什么礼物呀？”婷婷回答说：“妈妈，我不要礼物，我只想有两只手臂就足够了。”爸爸妈妈为了满足婷婷的生日愿望，就带着婷婷往医院走去。到了医院里，爸妈去找来了医生，便对医生说：“医生，请问我孩子的手臂有什么办法可以治好呢？”医生说：“手臂倒是可以接上去，现在还没有假肢。”目前需要有人去捐手臂才能接上。后来，婷婷的爸爸妈妈就在街上到处寻找可以捐献手臂的人。爸妈找了好久，始终找不到有人愿意来捐献。就在这时，婷婷的爸妈在路边上走着走着，前面突然来了一个小男孩。小男孩对婷婷的爸妈说：“叔叔阿姨，我是婷婷的同学，我愿意把我的手臂捐给婷婷。”当婷婷的爸妈知道有人来捐献手臂后，非常感动。小浩就跟随婷婷的父母一起往医院走去。在医院里，小浩跟随医生一起走进了手术室。躺在病房里的婷婷，她什么都不知道是谁在给自己捐献手臂。过了一会儿，手术室的灯终于灭了。医生走出来，对婷婷的爸妈说：“手术很成功，你女儿的手臂已经接好了，但是醒过来还需要一段时间才可以。”一段时间过去后，婷婷从病床上醒了过来。她发现自己已经拥有了两只手臂，便很开心地跑去找医生。婷婷找来了医生，便问道：“医生，你知道我的手臂是谁捐给我的吗？”医生说：“是一个小男孩，年龄应该跟你差不多。”对了，他还说：“是你的同桌。”当婷婷听到是自己的同桌捐献的时，她想到了是小浩，婷婷就立马的离开了医院。便匆匆忙忙地往小浩家里跑去。婷婷来到小浩的家门口，他没有选择进去，而是偷偷地躲在窗户外看着里面。这时，婷婷看见了只有一只手臂了的小浩时，就伤心地大哭了起来。待在里面的小浩，他听到门外面有人在哭，便走出去看看。小浩从家里走了出来，看见是婷婷在哭。小浩说：“婷婷，别哭了，我没事的。谁让我们是朋友呢？我当然愿意为你付出了。”从此，婷婷与小浩就这样成为了最好的朋友。他们俩以后有福同享，有难同当。小伙伴们，你们在现实生活中有没有对你非常好的朋友呢？可以告诉我哟。